തളർന്നവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായ ദർശന ക്ലബ്ബ് ഒരുക്കുന്ന മാർഗദർശികൾ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി വരിക തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നുള്ള ഗീതു ആണ് ഗീതു പാട്ടിലും മറ്റ് വരയിലും ഒക്കെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഗീതുവിൻ്റെ അവസ്ഥയെ നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ ഗീതു എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഗീതുവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഗീതു ഗീതുവിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഗീതു ഞങ്ങളോട് ഗീതുവിൻ്റെ അവസ്ഥ രോഗാവസ്ഥ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളൊന്ന് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ പറഞ്ഞാലും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിയിലാണ് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ചേട്ടൻ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് എൻ്റെ ജനനം ജനിച്ചപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ഫിസിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല ഡോക്ടേഴ്സിന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമായപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരു ഇരുത്തിയാൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും വന്ന് തൊട്ട മലനടിച്ച് വീഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അച്ഛനമ്മയും കൂടി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡോ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ പരിശോധിച്ചു കുറേ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ആണ് അറിഞ്ഞത് നട്ടലിന് വിലക്കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് സെൻറ്റ് ജെയിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രസാദ് വർക്കി ഡോക്ടർ കൊണ്ട് കാണിച്ചു എല്ലിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തു ആ സമയമൊക്കെ എപ്പോഴേക്കും ആറ് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ എന്നെ അടുത്തുള്ള അംഗനവാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ ആദ്യക്ഷരങ്ങൾ പഠി പഠിക്കാനായിട്ട് വിട്ടു അതിനുശേഷം ഏഴ് വയസ്സായപ്പോൾ ചാലക്കുടിയിൽ തന്നെ ശാന്തി ഭവൻ സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺവെൻ്റ് ഉണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവിടെ ഫിസിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാം അവിടെ നിൽക്കും ചെയ്യാം കാരണം വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നും കൊണ്ടുപോയി വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ കോൺവെൻറ്റിൽ നിർത്തിയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ ആ കോൺവെൻറ്റിൽ നിന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആറാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചു നടക്കുമായിരുന്നു ചേച്ചിമാരെ കൈമൊക്കെ പിടിച്ച് സ്കൂളിൽ പോവും തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആറാം ക്ലാസ് വെക്കേഷൻ ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എൻ്റെ സ്ഥിതി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിന് തിരിച്ചു വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഒരു മാസത്തോളം വീട്ടിലിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി ആ സമയത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ എനിക്ക് ബലം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പോലെ തോന്നി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴും പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ മുട്ടിൽ മേൽ നടന്നു തുടങ്ങി കാരണം എൻ പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ എൻ്റെ അവസ്ഥ മുട്ടുമേ നടന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു വർഷം എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റാണ്ടായി ആ വർഷം ഞാൻ എക്സാം ഒന്നും എഴുതിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഓളരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അവിടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അയൻതോട് സ്കൂളിൽ ഒരു വർഷം ഏഴാം ക്ലാസ് മുടങ്ങിയതൊന്നും കൂടി പഠിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടാക്കി അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ അയൻതോട് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുവരും അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് തീരെ വയ്യായ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുട്ടുമേ നടക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യായിരുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പിടിച്ച് കയറായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാലക്കുടിയിലെ അവാർഡ് ഭവനിലെ മാത്യു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് മാള അന്നമനടയിൽ ആശാഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കാം ഇത്രയും ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വരാനൊക്കെയും അപ്പം പാരൻസ
അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ കോഴ്സിൽ ഞാൻ ചേർന്നു ആ ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ട്രോളി പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിമയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുന്ന് തുടങ്ങിയത് കാരണം മുട്ടുത്തി നടക്കാൻ പോലും വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ ഞാൻ എത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഫിസിക്കലി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ തന്നെ ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതിൽ വരയ്ക്കാനുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ എനിക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങും വര വരയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കാനെന്നല്ലാണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇടയിൽ പക്ഷെ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് അതൊക്കെ പഠിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ആ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി പക്ഷെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും എന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പായിരുന്നു എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും എന്നെ കരുതലോട് കൂടി കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് വർഷം എൻ്റെ മനയുടെ നിന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ പഴയ സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യപടി കയറിയ ആ ശാന്തി ഭവനിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തു അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കോടുകൂടി സ്വന്തമായിരുന്നു പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ പോയി പരീക്ഷ എഴുതി അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ആ കോൺവെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അവിടെ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം അതൊക്കെയും അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാർ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടിയാലും ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ട്രെൻഡ് പോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്യും ഞാൻ അവിടെ ഹാപ്പിയാണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഫിസ് തെറാപ്പിക്ക് പോയി തുടങ്ങി എൻ്റെ പേരൻസ് തന്നെ കോൺവെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആൽഫ പാലേറ്റി കെയർ ചാലക്കുടി അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുവരും ഒന്നരാട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നഴ്സേഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ നല്ല ഹെൽപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിപ്പായി തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു പതിനാറ് വർഷത്തോളമായി ഞാനിങ്ങനെ ഇരിപ്പായി പിന്നെ ഇരിപ്പായത് അപ്പം ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് എൻ്റെ നട്ടലിന് ബെല്ലാത്തോണ്ട് നട്ടൽ വളഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അവർ കുറേ നേരം കിടത്തും പിന്നെ കുറേ നേരം എനിപ്പിച്ചൊക്കെ നിർത്തും അവരെല്ലാവരും കൂടി പിടിച്ച് എന്നിട്ട് എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതായത് നടക്കാൻ പറ്റും നിൽക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള രീതിയിലായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞു ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ ഒരു റിമോട്ട് വീൽ ചെയർ ഉണ്ട് അങ്കിൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗീതുവിനെ അത് വാങ്ങിത്തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി കുറേ ഹെൽപ്പായി ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ആൻറ്റിയുടെ മകൻ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ആ വീൽ ചെയർ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു റിമോട്ട് വീൽ ചെയർ അതെനിക്ക് വാങ്ങി തന്നു ആ വാങ്ങി ആ വീൽ ചെയർ കിട്ടിയ പിന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ റോട്ടിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ഒരു ഒരുപോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ വഴികളിലോടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലെന്നോ നടന്ന ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും വീൽ ചെയറിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നോർമലി ഒരാൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഫീലായി തുടങ്ങി എനിക്ക് പിന്നെ ചാലക്കുടിയിലേക്കോടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ഉൾ ഉൾവലിഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു പെട്ടിരുന്നു അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി തുടങ്ങി ഞാൻ
കണ്ണുമായിട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചോളയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴൊക്കെ സാന്ത്വനമായി ആശ്വാസമായി പലരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം തന്നെ താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗീതു ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ നടുവിലൊക്കെ ദൈവസാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു എങ്കിലും സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ഒരു തുവൽ സ്പർശം ഗീതുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഗീതു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ താല്പര്യപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയാണ് എന്നും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഗീതു പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല മറ്റേതൊക്കെ കലാ വൈഭവങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നൊന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇനിയും പങ്കുവയ്ക്കാമോ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ മിമിക്രി ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ മോണാക്ട് ചെയ്യും സ്കിറ്റിൽ അഭിനയിക്കും പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് പെയിൻറ്റിങ് പിന്നെ നന്നായി പാട്ട് പാടും ഒത്തിരി കലകളുടെ സമഞ്ജസ്സമായ ഗീതു പാടാനും വരയ്ക്കാനും മോണാക്ടിനും ഒക്കെത്തിനും മുൻപിലായിരിക്കുന്ന ഗീതു തൻ്റെ ശാരീരിക ദൗർബല്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഗീതു നല്ല പാട്ടുപാടുന്നതാണ് ഗീത നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗണിലായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഗീതു ഒരു പാട്ടുപാടും നമ്മയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കൊച്ചു സന്ദേശവും ഗീതു നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് നമുക്കത് കേൾക്കാം ദേവനാമം ചൊല്ലുവാൻ ദേവസ്തുതി പാടുവാൻ ദൈവം നൽകും ദാനങ്ങൾ ഓർത്തോർത്തു നന്ദി ചൊല്ലാൻ ഈ ജന്മം തികയുമോ ഈ ജന്മം തികയുമോ കണ്ണീരിൻ കാലങ്ങളിൽ കാരുണ്യത്തിൻ സ്പർശം നൽകി കണ്ണീർ തുടച്ചീടോമെൻ പൊന്നൂത്തമ്പുരാ സ്നേഹം ആവർണനീയം ആ സ്നേഹം ആ ചഞ്ചലം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ എന്താ പറയുക ഈശ്വരൻ ഇത്ര നാളും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് ആ കരങ്ങൾ പിടിച്ച് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു നമ്മളെ ജീവിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഈശ്വരൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മുടേതായ കരുതലോടെ നമ്മൾ അധികാരികളെ അനുസരിച്ച് സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും ആരെയും കൈവിടില്ല ആ ഒരു ഉറപ്പ് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം വാഹ് ഗീതു ആ പാട്ട് കേട്ട് ലയിച്ച് ഞാനിരുന്നു പോയി സഭാഷ് എക്സലൻറ്റ് നല്ല വോയിസ് ഇപ്പോഴും ആ ഈരടികൾ എൻ്റെ ചെവികളിൽ ഇപ്പോഴും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ സന്ദേശം ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു ഗീതുവിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗീതുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗീതുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ദൈവം ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ട ഗീതുവിനെയും എന്നെയും കേട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരായിരം നന്ദി താങ്ക് യു ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന നിങ്ങളേവരും ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനായി ബെൽബട്ടൺ അമർത്ത